इंटरमीडिएट एजुकेशन वोकेशनल कोर्स सेरिकल्चर फर्स्ट ईयर पेपर टू मलबेरी फॉर्म मैनेजमेंट यूनिट थ्री मलबेरी डिसीजेस पार्ट थ्री प्रिपेर बाय टी करुणा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज शादनगर माई सेल्फ यूसुफ अहमद गवर्नमेंट वोकेशनल जूनियर कॉलेज नलगुंडा जी राजू गवर्नमेंट वोकेशनल जूनियर कॉलेज नलगुंडा यूनिट थ्री मलबेरी डिसीजेस पार्ट थ्री इन दि अर्यर क्लास वी हेव डिस्क अबउट बैक्टीरियल डिसीजेस वैरल डिसीजेस एंड सम ऑफ दि फंगल डिसीजेस इन कनेक्शन टू दट वी विल लर्न अबउट सम फंगल डिसीजेस हिर् कमिंग टू द इंट्रोडक्शन पार्ट मलबेरी प्लांट इज नॉट एन एक्सेप्शन टू डिसीजेस द मलबेरी बीइंग ए perennial crop which grows throughout the year the pathogens seem to rapidly develop and quickly spread to cover extensive areas so what is the, what is the disease here disease is an abnormal condition of the plant that results due to some micro or macro organism which causes disturbance in physiology of the plant this leads to hamper the growth and development of the plant sometimes dying of the complete plant is seen if not attended in time so here there are various types of diseases in mulberry the plant get affected in roots stem and leaves part and the area of attack varies depending upon the type of disease the mulberry diseases are caused by bacteria virus fungi and parasitic nematodes among them about a half a dozen diseases are economically important which affect the growth of mulberry and cause considerable damage to the plant and loss in leaf yield coming to the another fungal disease the violet root rot it is caused by helicobacterium mompa the symptoms are leaves wither off and plants collapse during the rainy season the epidermal tissue or roots are covered with violet covered mycelial mat as the disease advances the rooting spreads to the xylem tissue also so here coming to the disease cycle the hyphae are purplish septate terminating with fructification bodies called basidia each basidia has four basidiospores at the top basidiospores rapidly germinate in wet soils and rain drops and the hyphae enter the new root system and spread the disease the germinating spores become the nutritive hyphae so this is the this is cycle and coming to the prevention and control of the disease the violet root rot so here the name itself is indicating that this is a root disease so here the root rot disease bring about the rotting of the roots these are dangerous and killer diseases of mulberry the affected plant suddenly wither and dry the disease plants are immediately uprooted remaining stumps and root portions collected and burned a meter deep pit is dug around the disease plant and soil excavated should be piled up away from the field to prevent disease spread the soil around should be ploughed leveled and disinfected with chloropicrin by making small holes the field is sprinkled with water in this way the chloropicrin which is a chemical fumigates into the soil and kills the pathogen and another one is the treating the soil with calcium cyanamide is also helpful before planting sapling should be dipped in lime water or 1% copper sulfate solution for a, for 1 hour and afterwards washed in water before plantation so here 
we are telling this as a dangerous disease why because it is a killer disease of malbed because the roots the the disease attached attached into the root system so whenever the root the disease attacks the root system automatically the plant collapses and the soil will be infected by this disease so that's why it is called as a killer disease or dangerous disease so here in the figure you can see the root rot disease in mulberry one is the white root rot and the second one is the violet root rot so here the part of the root is affected by this fungus the helicobacterium mompa and rosalina nicatrix the causative agent of the disease so name itself is indicating that this is the disease confined to the root system of the plant so coming to the telugu version violet root rot udarangu veri kullu tegulu idi helicobacterium mompa ane shilidana varana సంక్రమిస్తుంది ఈ వ్యాధి వ్రేళ్లకు సంబంధించి కాబట్టి దీనివలన ఆకులు అనేది ఆకస్మికంగా ఎండిపోయి మొక్క చనిపోతుంది వేర్ల బాహ్య చర్మం అంతా ఊదారంగు శీలింద్రజాల చేత అల్లిక చేయబడి కప్పి ఉంటుంది వ్యాధి ముదిరి దారుకణజాలం అంతా కూడా కుళ్ళుతుంది ఆ తర్వాత జీవిత చైత్ర కనుక మనం చూసినట్టయితే బేసిడియంల ద్వారా ఉత్పత్తి జరుగుతుంది ఒక్కొక్క బెసిడియములో నాలుగు బెసిడియోస్పోర్లు ఉంటాయి ఇవి తడి లేదా తడి నేల లేదా వాన చినుకులలో తొందరగా మొలకెత్తుతాయి మొలకెత్తిన స్పోర్లు పోషక తంతువులుగా మారి వేరులోకి ప్రవేశించి వ్యాధిని కలుగజేస్తాయి ఇవి చనిపోయిన వేరు కణాలలో లేదా నేలలో మొలకెత్తుతాయి ఆ తర్వాత ఈ వ్యాధి యొక్క నివారణ పద్ధతులు వ్యాధి సోకిన ఆకులను తెంపి కాల్చివేయాలి లేదా పూడ్చివేయాలి నాటు మొక్కలను ముందుగా ఇరవై శాతం సున్నపు నీటిలో కానీ లేదా ఒక శాతం కాపర్ సల్ఫేట్ ద్రావణము నందు ఒక గంట ఉంచి బాగా కడిగిన తర్వాత మొక్కలను పొలములో నాటాలి ఆ తర్వాత వ్యాధి సోకిన మొక్కలను వేరు చేసి గోతులలో తగులబెట్టాలి ఆ గోతులలో క్లోరోఫిక్రిన్ గుడికలను నాలుగు వందల యాభై గ్రాములు చదరపు మీటర్లకు వేసి నానబెట్టాలి ఆవిళ్ళు వచ్చును తిరిగి కాల్షియం సైనమైడ్ ను డెబ్బై ఐదు శాతం గ్రాములు ఒక చదరపు మీటర్కి వేసి మట్టిని కలియబెట్టాలి సో హియర్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ఫంగల్ డిసీజ్ ఈజ్ ట్విక్ బ్లైట్ ఇట్ ఇస్ కాస్డ్ బై ఫ్యుసారియం ప్యాలిడోరోసియం కోక్ there are another species also fusarium platyridium fusarium mori fusarium oxysporum and fusarium rosium are also cause this type of disease and coming to the symptoms part in the tubule in the tube blight the systems are the symptoms are in the initial stage leaves show marginal blackening or burning and a later stage complete burning the defoliation the affected twigs become feeble and fragile with irregular black longitudinal patches or lesions on the stem surface further these lesions result in the splitting and drying of the twigs and another symptom is 
buds also become rotten and come into the disease cycle when you see the disease cycle it produces both micro and macro conidia the micro conidia are small elliptical or curved and unicellular macro conidia are linear curved point at ends both ends thin walled and septate chlamydospores are spherical and thick walled are formed within the host tissue all those spores germinate in water to form germ tube chlamydospores can survive in adverse climatic conditions for a long period this disease can exist throughout the year and cause a crop loss of about 5 to 6% so when coming to the control measures of the twig blight applying the fungicides like captafol or mancozeb may be useful both as foliar spray at 0.2% and soil drenching with 0.5% so here you see some the diagram of twig blight disease in mulberry so here when we see the surface of the plant in the initial stage leaves show marginal blackening or burning and a later stage complete burning and defoliation the affected twigs become feeble and fragile with irregular black longitudinal patches on the stem surface further these lesions result in the splitting and drying of twigs buds become rotten so coming to telugu version ikkada aggi tegulu gurinchi telusukundam chilindra vyadhalo idu okati idu fusarium latrium ane chilindra malana ఈ వ్యాధి సోకును వ్యాధి సోకిన ఆకులను అంచుల నల్లగా లేదా కాలినట్టుగా కనిపించును తర్వాత ఆకులు మొత్తము కాలినట్టుగా మారి ఆకులు రాలటం అనేది జరుగుతుంది వ్యాధి సోకిన కొమ్మలలో నల్లటి విలువైన మచ్చలు ఏర్పడతాయి తర్వాత కొమ్మలు కూడా పగిలి ఎండిపోతాయి మొగ్గలు కుళ్ళిపోతాయి అలాగే ఇక్కడ జీవిత చైత్ర అనేది మనం చూసినట్టయితే ఈ శీలేంద్రము సూక్ష్మ సూక్ష్మ మరియు స్థూల కొనిడియాలను ఏర్పరుస్తుంది స్థూల కొనిడియాలు షే శాఖ రేఖాకరంగా విభాజకముతో ఉంటాయి క్లామిడియస్ పోరులు కూడా ఉంటాయి ఇవి వృత్తకారంలో ఉంటాయి ఈ మూడు రకాల అలైంగిక స్పోరులు నీటిలో మొలకెత్తి బీజనాలాన్ని ఏర్పరుస్తాయి వీటిలో ప్రత్యుత్పత్తి ఉండదు ఈ వ్యాధి సంవత్సరం అంతా కనిపిస్తుంది దీనివలన ఐదు నుంచి ఆరు శాతం పంట నష్టం జరుగుతుంది కంట్రోల్ మెజర్స్ నివారణ పద్ధతులు రసాయన నిర్మూలన కనుక మనం చూసినట్టయితే సున్నా పాయింట్ రెండు శాతం కాప్టాల్ లేదా మాంకోజెబ్లను ఆకులపై పిచికారీ చేయాలి మరియు నేలలో సున్నా పాయింట్ ఐదు శాతము చల్లాలి అండ్ నౌ కమింగ్ టు ది స్టెమ్ డిసీజ్ ఆర్ స్టెమ్ క్యాంకర్ the stem disease is also called as collar rot disease it is commonly known as canker it is caused by botrydop diploidea theobrome symptoms are greenish black lesions appear on the stem at the initial stage which change to dark black and hard carbonaceous structures prevention and control to prevent the cuttings from being infected with stem canker fungus they are soaked in 10 ppm solution of bavistin for 12 hours washed with water before planting affected stem should not be used for the preparation of cuttings because they do not sprout parasitic disease the nematodes have a wide range of host plants and cause economic damage to many crops including mulberry so this is about the stem disease or stem canker disease and coming to the one of the important parasitic disease the known as the root knot disease this is caused by the nematode meliodogenin incognita nematode 
Coming to the symptoms, this disease is more prevalent in summer. Following rains, the degree of infestation is up to 80 percent in various states. The parasite causes alternation in plant physiology. The affected plant shows stunted growth, marginal necrosis, and yellowing of leaves. The underground symptoms are formation of characteristic knots or galls on the roots. Small knots indicate the single infection, and the large one indicate the multiple infections. So here the root knot disease. Small knot indicate the single infection, and the large one indicate the multiple infections. The parasite damage xylem and phloem tissues, resulting in disruption of water and food conduction. So coming to the Disease cycle of the root knot disease. It consists of three stages in the life cycle: egg, larva, and adult. The second stage of female larva found in the soil enters the root through the hole made by style and settle in subepidermal layer. So it feeds on parenchymatic tissue. It also stimulates the plant cells to undergo repeated division, leading to enlargement. Forming cankerous knots, galls, and the roots. Female larva undergoes four molts to become adult. Each female lays 200 to 320, 322 ellipsoid eggs covered with gelatinous material. Eggs hatch larvae and are liberated into soil under favorable conditions. It takes 30 to 40 days to complete the life cycle. It can repeat life cycle two to three times in its lifespan. The soil temperature 15 to 30 degrees centigrade, and soil moisture about 40 to 60 percent, encourage the parasite growth. The infestation is more in irrigated mulberry farming. So here, irrigation mulberry farming is to be avoided. And coming to the prevention and control measures, it can be controlled by deep ploughing or digging of infested garden during summer season. To expose nematodes, ex larvae, to direct scorching sun rays, and another preventive measure is further mulching and application of green manures, compost, neem oil cake to control the infestation. And third one is the application of nematicides like aldicar or carbifuron at the rate of 30 kg per hectare per year in four equal splits. Along with the fertilizer, is a good control to control this root knot disease. So here the diagram, we see the stem canker in mulberry. So what is stem canker is caused by Botry diploidea theobromae. The symptoms are the greenish black lesions appear on the stem at the initial stage. Which change to dark black and hard carbonaceous structures. So prevention is to prevent cuttings from being infected with stem canker fungus. They are soaked in 10 ppm solution bavistin for about 12 hours, washed with water before planting. So here the affected stems should not be used for preparation of cuttings because they do, they do not sprout. So here in the diagram. We see the root knot disease in mulberry. So one is the enlarged view, and one is the short view. So that is we have already discussed that the disease caused by the nematode Meliodogyne incognita. So this disease is more prevalent in summer following rains. The degree of infestation is about eighty percent in various states. This parasite causes alternation in plant physiology. So the affected plant shows stunted growth, marginal necrosis, and yellowing of leaves. The underground symptoms are formation of characteristic knots or galls on the roots. Small knot indicate the single infection, and the large one indicate the multiple infection. So the parasite. Damage the xylem and phloem tissues, 
resulting in disruption of water and food conduction. Coming to the stem canker disease, Kandapu Yadi Anidi, Dinini Pundu Teglu Leda, stem canker and Yantaru, Idi Botridia, Diplogomite Leda, and a Shilindram Dwara Ostundi, Kandamupai, Akumacha Nalani Gaira and Chistundi, I Vyadivalana cutting Sanku Rincham, Nivarana Padatulu Chusna Tete, cutting snow, Sunna Pine Tokati, Shatam Dravanamlo, Pandendu Gantalu Nana Betti Pulamlo Natali, Dinivarana Shilindram Dwara, Vyadi Sokataniki, Avakasha Manedi, Pundal, I cuttings Lano, Babistin and Dravanamulo, Pandendu Gantalano, Nana Betti Pulamulo, Natali. Coming to the Telugu version, root knot disease. It is also called nematode disease. Nematode da valana sankra minchi vyadu. Nematode da valana ikrindi vyadu vachuno. Dinini, veru mudu vyadi, leda veru mudu tegulani antaru. Idi Melodogain in 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 Kurugneta. And a nematode varana, Vyadi Sogutundi. Idi Andi Kala lo can pinchunu. Vyadi Sogina Mokalelo. Perudala agipoi. Agul paspu Ranguloki marunu. Dinoka Pateka mana lashna mutante. Vair lalo mudulu. Lay the pranalu. Gayalu. Antaru. Epadam valla. Ahara madu niti sarfaraku. Antarayama anedi Kaligi Mokka Chanipur Mokka Chanipotundi Jiva Chatraganga Chushna Tete Dinuro Grudlu Larva Roda the Shalu Untai Sri Jeevi Chiguruto Kappa Badina Diga Ruttakara Gudlanu Renduandal Ninchi Murundal Pedbertundi Anukula Parisulalu Gudlanundi Larva Lu Nelalo Vidala Chestundi Stri Jivi Nalgusarlu Charmani Vadili Paripakum Chendi Prada Shaku Chirina Rudlan Vidala Chestundi Vidinundi Velvadina Larva Tirgi Velalo Jivanam Konasagin Chenu So Ikada Manaku E. Mulberry Vyadulalo Fungus Vyadilu Shirendra Vyadilu Karukaman Fusion at the Ekada Andi Vyadilu Ketagraman Kandistune A Vyadioka Pirindi Tegulu Patuka Shastra Namam Pari Rasanika Nimuna Elachi Adi Nedi Uka Abstract Nedi Bottom Jarindi Kura Mudati Akumacha Tegulu Yakumacha Tegulu Nedi Sarkospora Morikola Ane Shilinam Dwara Ostundi Dinyaka Nirmula Nagarangam of Chushna Tete Aiduandal Ninji Arvandar Gramula Carbondism Ukati Atharvata Rendodi Bodhi the Tegulu Phylactinia Kurilia Ale Shilinam Dwara It is Sankramistundi Dinyaka Nirmula Nagaram of Chushna Tete Nalgundar Yave Ninji Aiduandal Gramula Dino Karni Upayaginchi Nirmulinchal Mododi Kunkuma Tegulu Seritorium Fisi and a Shilindram Dwara Ostundi Tinuka Nirmula Nedi Sunna Pine Tendu Shatam Dino Kart Mariu Carbonism Lanu Pichikari Chiali Atharathan Algodi Tella Veru Kulu Tegulu In Karakam in a Jeevi Shilindram Ane this is the Rosalina Niketis Dwara Ostundi. This is the Nirmulin Chataniki. 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 This is the Nirmulin 
దీన్ని నిర్మూలించడానికి ఇరవై శాతం సున్నపు నీరు లేదా ఒక శాతం కాపర్ సల్ఫేట్ ద్రావణంలోను ద్రావణములో ఈ కటింగ్స్లోనూ ఉంచాలి ఆ తర్వాత నీటితో కడిగి ఈ ప్లాంటేషన్ అనేది చేయాలి ఆ తర్వాత ఆరోది అగ్గి తెగులు ఫిసారియం లాట్రియం ద్వారా శిలీంద్రం ద్వారా వస్తుంది దీనికి నిర్మూలన అనేది సున్నా పాయింట్ రెండు శాతం కాప్టాల్ మరియు మాంకోజెబ్లను రసాయన పదార్థాలను ఉపయోగించి నిర్మూలించాలి ఆ తర్వాత ఏడవది కాండపు తెగులు బొట్టి డిప్లోడియా త్రియో త్రియోబోమైడ్ ద్వారా వస్తుంది దీన్ని దీన్ని నిర్మూలించడానికి సున్నా పాయింట్ ఒక శాతం భావిస్తుండను ఉపయోగించి నిర్మూలించాలి అండ్ కమింగ్ టు ది అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ వాట్ ఈస్ ది కాజిటివ్ ఏజెంట్ ఆఫ్ వైలెట్ రూట్ రాట్ సో హియర్ ది కాజిటివ్ ఏజెంట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ స్టడీడ్ ది కాజిటివ్ ఏజెంట్ ఆఫ్ వైలెట్ రూట్ రాట్ ఈస్ ది హెలికోబెసిడియం మాంపా ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ది క్యాజిటివ్ వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ పిక్ బ్లడ్ డిసీజ్ సో సిమ్టమ్స్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ స్టడీడ్ హియర్ initial leaves show marginal blackening or burning at the later stage complete burning and defoliation the affected twigs become feeble and fragile with irregular black longitudinal patches on the stem surface buds become rotten so and the third third one short question is name the causative agent of root knot disease the causative agent of root knot disease is melidovine incognita it is a nematode disease and coming to the long questions discuss in detail about twig blight and stem canker disease in detail and the second one is the explain about the root knot disease in mulberry thank you for watching